Истории 13 невероятных девушек на турниках, которые удивят тебя в этом сюжете. Начиная от фул планша и переднего виса на одной руке, и заканчивая зрелищной динамикой и силовой базой. Каждая девушка сильна в своем. Статика, динамика, стритлифтинг или база со своим весом. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Таня получила первую известность несколько лет назад, когда одной из первых девушек сделала элемент выход принца или же гефеста. Как видим, для принца не нужно огромных мышц, здесь важна гибкость плеч, выполнение подводящих и попытки. Передний виз на время Таня держит 10 секунд. Она может в нем подтянуться, также делает ласточку на одной руке. Вот вам и динамические элементы, и база, которую она тоже делает. И, как видим, не хуже топ атлета Вадима Олейника. Для подтягиваний на одной тоже есть силы. X вылет, различные обороты на турнике, все это Таня выполняет. Ей 22 года, и она из Питера. Видео Тани регулярно выстреливают в ТикТок на миллионы просмотров, а подписчиков там уже около двух с половиной миллионов. Тематика – подача спорта в развлекательном формате. Они дружат с Наташей, которая тоже занимается воркаутом и живет в Москве. Наташа занимала второе место на чемпионате мира 2018 года. Сейчас выступает с коллективом Workout Show, показывая постановочные номера на публике. Я уже делал выпуск на канале о Вове Тюханове, одного из тех, кто придумал Workout Show. Наташе 25 лет, она уже успела побывать в разных странах по своей спортивной деятельности. Фристайл, статика, база. Наташа практикует все направления. Отжимается с дополнительным весом в 16 кг на брусьях в районе 10 повторений. Глядя на все это, кто-то может сказать, что девушки легче весом и динамика им дается тоже проще. Но я так не думаю. Годы тренировок и оттачивания техники никто не отменял. И если полистать ленту соцсетей Наташи или других героинь выпуска, то вы увидите, что такой уровень был далеко не сразу. На этом канале Владарович ты найдешь регулярные выпуски на тему спорта. Жми колокольчик. Сделаем перерыв на элементы. Пришло время удивить базой. Богдана Ковальчук из Украины. С 32 килограммами девушка подтягивалась 12 раз, а без дополнительного веса удавалось сделать 45 повторений. Кроме воркаута, Богдана увлекалась скалолазанием, поэтому и подтягивание на одной руке для нее не проблема 4-5 раз. Подтягивается плюс 16 кг на 24 повторения. За одну минуту девушке удалось подтянуться 34 раза, не слезая с перекладины, что является неофициальным мировым рекордом. Прошлый рекорд принадлежал спортсменке из США. В свои 12 лет Даша увлекалась видео команды Barbarians. В свое время она подтягивалась 42 раза, сдавала норматив Barbarians для девушек, там все те же нормативы, что и для мужчин, но с меньшим количеством повторений. За 5 минут 47 секунд Даша сделала подтягивание, брусья, отжимание от пола и выход на две. Кому более интересно, что входило в женский норматив, пишите в комментариях, я отвечу. Сейчас Даше, если не ошибаюсь, 19 лет, учится в юридическом вузе и видео с тренировок выгружает редко. Сара Гарсия в 2019 году занимала первое место на Бёнингейт в Италии. Ее можно отметить за исполнение широкого горизонта ноги врозь, почти самолет. Делает спичак ноги вместе, долго держит передний виз и выходы на две руки хорошего качества, в силовом стиле. Наталья Мадзелевска из Польши, чемпионка мира по воркауту 2018, четырежды становилась национальной чемпионкой страны. Сильная сторона Натальи – это, как видим, фристайл, динамика, но и в балансах не отстает. Она много раз участвовала в соревнованиях и занимала призовые места. У нее не так много постов, поэтому если пролистать инстаграм в самое начало, то в 2016 году ее уровень и близко не был таким, как видим сейчас. Больше фото кадров и информации о героинях выпуска можно увидеть у моей статьи в телеграме, ссылка будет в описании. Это 12-летняя девочка Селен из Бразилии. Видно, что у нее уже сейчас есть гимнастические тренировки, так как по многим элементам ее растяжка и гибкость себя выдают. Передний вис на одной руке, вис на двух, подтягивание в висе, выполнение горизонта ноги в рось, балансы на одной руке – все это Селен умеет. Даже походка в переднем висе или выходы на кольцах для нее не в новинку. 
Она также тренируется в кругу таких же по возрасту ребят и скучно ей не бывает. Девушка Мари из страны Гватемала, это в Центральной Америке, по соседству с Мексикой. Мари делает full планш, что редкость для девушки. Она закачала плечи и в базе поддерживает уровень. С дополнительным весом подтягивается плюс 36 кг и отжимается на брусьях плюс 44 кг. Также передний виз держит достаточно ровно и долго. В основном она практикует только эти движения. Мелани из Нидерландов 28 лет. В воркауте она уже давно и, пожалуй, ее можно считать одной из лучших выступающих атлетов среди девушек. Динамика, статика, балансы у Мелани делаются не просто с большим разнообразием, но и техника исполнения на высоком уровне. Ведь она дважды занимала первое место на чемпионате мира и четыре раза становилась чемпионкой национальных соревнований по воркауту. В статике также не отстает. Флаг, передний виз, горизонт, ноги врозь и многое другое. Отжимается в стойке на руках без стены и держит балансы на одной руке и делает сальто с места. Практически на любом международном соревновании Мелани присутствует. Я уж не знаю, сколько она отводит время на тренировки, но такое впечатление, что Мелани живет в спортзале. Впереди в выпуске поговорим еще о нескольких девушках. Но если ты знаешь кого-то, кто еще круче Мелани, то напиши в комментариях. Потому что пока я готовился к этому выпуску, мне написали еще троих спортсменок, которые явно не уступают Мелани по уровню. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистейнике или нужна помощь в развитии своего ютуб канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мини-книгу по воркауту для начинающих. Малин из Швеции трижды становилась национальной чемпионкой. Девушка может отжаться в стойке на руках, сделать сальто назад, делает динамику и базу воркаута. Ее пресс очень выделяется, даже среди мужчин. Кстати, выпуск о ней недавно был на канале Me Motivation. Напиши в комментариях, если смотрел. Так я пойму, сколько у меня зрителей с мим. Есть еще девушка Ирис из Австрии. Почти ни одно фото или видео у нее нельзя найти, где бы она не улыбалась или не смеялась. У Ирис получается передний виз, горизонт ноги врозь, тренирует динамику и может подтянуться с 35 килограммами. И даже выполняет силовые выходы на две руки, на кольцах с дополнительным весом. 25-летняя Андреа из Италии, фотомодель. Она поддерживает свою форму занятиями по калистенике. Девушка двукратная чемпионка Италии по воркауту и занимала вторые места на международных соревнованиях. Она может отжаться в тигровых отжиманиях в стойке, делает передний виз, выходы на турнике и некоторые упражнения из эквилибра и кольца. Жасмина или Джейси из Болгарии. Динамика и балансы – это ее конек. Девушка тренируется в том же зале, что и Виктор Каменов, если я не ошибаюсь. А вот и некоторые кадры с Лайзенсом в Москве на чемпионате мира. Ребят, я уверен, что после просмотра этого видео у вас появилась мотивация на действие, и вы больше узнали о девушках в воркауте, а о ком-то из героинь вы услышали вообще в первый раз. Поэтому ссылки на всех участниц этого выпуска я оставил в описании. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция, поэтому нажми на лайк, колокольчик, выбери пункт «Все уведомления» и пиши в комментариях мнение об этом выпуске. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владорович. Разбуди в себе атлета.